Five talks about the uh, Brit Mila for the next generation. Пятая глава говорит о Брит Миле следующего поколения. And I've always found this very interesting. Для меня всегда было очень интересно. That uh, the sign of the circumcision, что the sign of the covenant, символ uh, завета обрезания. It was there was no circumcision done in the forty years in the wilderness. Что в пустыне не было, ну в течение сорока лет не было никакого обрезания. Now I never figured out exactly why. Никогда я так не понял, почему именно. I mean, I don't think it had to do with that it was not sanitary or more more dangerous medically. No, I don't think so. It is because of не было нормальных санитарных условий или более опасно это было с медицинской точки зрения. Но по какой-то причине они не обрезались в пустыне 40 лет. И вот, пришло время обрезать это поколение. И где это говорит? Это говорит, verse 8, They stayed in their places until they were healed. И в восьмом стихе говорится: народ оставался на своем месте, встане, до коли не выздоровел. Now, if you're circumcised as an adult, и обрезание в состоянии взрослого человека, it's a more difficult procedure than if you do it when you're eight days old. Очень трудная процедура, более трудная процедура, чем в возрасте восьми дней. Eight days is like nothing. Восемь дней это совсем ничего. Baby cries for a couple of seconds. Ребенок плачет пару секунд. You dip your finger in a little wine and give it to the baby, and макаете палец в вино, даете ребенку. And the baby forgets about the whole thing, you know, two seconds. И ребенок вообще забывает о том, что произошло. I remember my daughter's boys. I was there for both circumcisions. Помню, что я был на обрезании двух сыновей моей дочери. And my daughter was like, oh no. Моя дочь такая вся, oh oh. She hurt more than they did. Как бы ей больше болело, чем им. Now, you know the the humorous version of this is. И вот как юмористическая версия этого варианта. You know what Moses says to God. Как Моисей говорит Богу. We're the chosen people, and you want us to cut the ends off of our what? Again. We're the chosen people. Мы избранный народ. And you want us to cut the ends off of our what? И ты что, что хочешь обрезать uh, кон наши концы с какой стороны? Uh, anyway, okay. So uh, now, verse nine, he says, "I've rolled away the reproach of Egypt." И в девятом стихе ныне я снял с вас посрамление египетское. So the name of that place was called Gilgal. Потому то место названо Галгал. Comes from the Hebrew word to roll, gal. От слова gal, катить. So it's like a double rolling away. То есть откачено, убрано было посрамление. Then verse ten, they kept Pesach. И в десятом стихе они соблюдают Песах. And then they ate for the first time. И впервые они кушают. The produce of the land. Произведение земли той. And verse twelve, then manna stopped. И в двенадцатом стихе мана перестала падать. They had eaten the manna the entire forty years. Все сорок лет они ели ману. Then verse thirteen. До тем тринадцатый стих. Joshua has a Moses at the burning bush type experience. То есть у Иисуса что-то похожее с опытом Моисея у горящего куста. He sees a man with a sword. Он видит человека с мечом. And he says, "Are you with us or are you with them?" И спрашивает: "Ты с нами или против нас? Наш ли ты или из неприятелей?" Good question. Хороший вопрос. I'd be wondering the same thing. Я бы тоже такой задал. So the man says. No, 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 no. She said, "No, no, 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 no." I, I'm the, I'm the real boss here. Я тут настоящий босс. Я тут босс. And so Joshua understands. He's, he's the angel of the Lord. Потому Иисус наверное понимает, что это ангел Господень. And he falls on his face. И он падает на свое лицо. 
which of course is the <laughs> right thing to do. Конечно, это следовало бы сделать. Now it's interesting. Remember what did God tell Moses when he came to the burning bush? И что Бог сказал Моисею, когда тот был у горящего куста? Take off your shoes. Сними обувь. Take off your shoes. Yeah, how many shoes? Сними обувь. А сколько пар обуви у него было? Moses, two, right? Plural, at least. Сколько туфлей у него было? Ну, по крайней мере, две две штуки, одна пара. So he tells Joshua, take your sandal off, singular. Now, maybe it, maybe he meant both. Интересно, сними обувь твою. Ну, может быть, одну только, может быть, две. То есть пару полностью или только. Let me make sure what it says in the the Ivrit here. Сейчас посмотрю, что на Ивриде сказано. In Russian, it's plural. Сними твои ботинки. Yeah, in the Hebrew, it's singular. На Ивриде там единственное число используется. Very interesting. Это очень интересно. Sometimes an English translation will try to help us out by interpreting. Иногда нам английский перевод, ну или русский, пытается помочь и начинает толдовать толкование свое. But it's not all high; it's singular. Но здесь написано вообще в единственном числе. May all raglecha from one foot. С одной ноги. Now maybe he understands that he's not supposed to keep the other one on, but it says one sandal. И там говорится, что одно, одно сандаль с ними. But the, the purpose is the same because the ground you're standing on is holy. Цель одна и та же. Та земля, где ты стоишь, святая. And that's of course what God had said to Moses uh, 40 years before. И это же Бог сказал Моисею 40 лет до того. Okay. <laughs> maybe <laughs> Joshua can <laughs> one leg. <like. laughs> <laughs> it's a possibility. One leg only. It's a He was an amputee. Amputировали ногу. Somehow I can't see that. No, I don't see that. Yeah. Okay. Uh, now, chapter six. We start getting into the. The battles. Into what? Into the battles. Ah, it's the sixth chapter. We're going to the sixth chapter. The real chapter. We're going to the war. Now, very interesting. Let's think about the the battles. Давайте вот теперь уделим внимание, подумаем о битвах. Let's compare them with something else. И сравним их еще с чем-то. How many blind people did Yeshua heal? Скольких слепых людей, слепцов Ишо исцелил? A few, right? Несколько. You know, I don't know exactly how many, but the records tell us a few. Не знаю, сколько, но несколько точно было. Did he ever do it the same way twice? И дважды как повторялся даже вообще способ, как он исцелял? He did. There's no system to it, right? И никакой систематики не было какого-то образца. One time he speaks. Один раз он говорит. One time he spits, puts the spit on the eye. Второй раз он плюет и. Other times he spits and makes a little mud, puts it on the eye. Иногда плюет, делает мне как бы грязь такую, помещает на глаза. Okay, so there's something going on here. И поэтому здесь также что-то происходит. If he did it one way twice, that's the only record that we had. Если он сделал это дважды, и вот эти записи мы читаем. We think, aha, there's a system. И мы подумаем, вот система. There's no system. Система, а в этом нет никакой системы. God is the system. Потому что Бог система. And he does it the way he wants, when he wants. И он делает это так, как он хочет. So what's our responsibility? И поэтому какова же наша ответственность? To be systematically connected to God. Быть систематично связанным с Богом. Вот. Система с Богом. So that what he wants to do. Поэтому что же он хочет делать? When he wants to do it. Что он хочет делать? Can be acted on by us. Когда он хочет делать? So now I can guarantee you, Joshua didn't think of this on his own. I said I can guarantee Joshua did not think up this strategy by himself. I can guarantee that Jesus did not think up this strategy by himself. 
Okay, God tells Joshua, here's how we're gonna do this. И Бог говорит Иисусу на ну ну вот слушаешь как мы это будем делать. Okay, I want you to take the priest, you know the ark and the priest. Возьми священника. Seven trumpets. Возьми ковчег, возьми семь труб. March around the city seven days. Семь дней обходите вокруг города. For the first six days. Первые шесть дней. Just go ahead and blow the trumpets. Просто идите дуйте в шафары. Once. Один раз это делать. Okay, that's it. Все, как бы на. Uh, or go around the city. I'm sorry, go around the city once each time. Один один раз обходите город каждый день. Ah, uh, but the seventh day. Но на седьмой день. Go around, walk around the city seven times. Обойдите семь раз город. Then. Потом. On the seventh time. На седьмой раз. Then you blow with the trumpets. Трубите шафарами. And then when the people hear the trumpets, they shout with a loud voice. И когда народ услышит шафары, пускай кричит громким голосом. And then the wall of the city will fall down flat. И стены города упадут. Uh, so Joshua verse six tells the priest, "Here's what you're supposed to do." Then he tells the people, "Here's how it's all going to work." Иисус наверное объясняет священникам народу, что делать и как это получится. So verse eleven, first day. Поэтому первый день в одиннадцатом стихе. They had the ark, circled the city. They went around it once. They came back into the camp. Они Встали по утру, несли ковчег, обошли город, возвратились в лагерь. Verse fourteen, they did the same thing. В четвертом, четырнадцатом стихе делали то же самое. And they did the same thing six days. И также они поступали шесть дней. But on the seventh day they got up early. И на седьмой день они встают рано. Why they get up early? Зачем они встали рано? They had a lot more work to do. Ну у них еще много работы предстоит. Okay, first of all, you got to walk around the city six times. Ну, во-первых, семь раз вокруг города обойти. Then you've got the battle to finish off. А затем еще и битву надо закончить. Now, by the way, first time I, when I was in Israel, 1981. И когда я был в Израиле в 81 году. First time I saw Jericho. То впервые когда я увидел Иерихон. I, you know, when you read about walking around the city seven times. И когда вы подумаете о том, чтобы обойти город семь раз. When I think, when I think of a city. То когда я представляю себе город, I think, you know, big place. я думаю, о, громадное место должно быть вообще. Walking around there six times, man. О, о, боже мой, шесть раз ходить that's, вокруг этого города. That's why they had to walk in the wilderness forty years. That's why they had to walk in the wilderness forty years. Why? So just say it. Вот почему они должны были 40 лет ходить в пустыне. They had to be in good shape. <laughs> они должны были держать себя в форме. It's like training for the big event. <laughs> То есть это подготовка такая физическая к большому событию. But then when I saw Jericho. Но потом я увидел Иерихон. It's not that big. Но он не такой уже на сильно громадный. If I was going to walk around the whole city. Если бы я ходил вокруг этого города. And be far enough away. И был достаточно далеко where an arrow could not reach me так что меня стрела не достигнет it would take me 20 minutes то может быть around yeah то может быть за 20 минут бы я прошел вокруг yeah. города maybe a little more или немного больше but I'm, I'm, a, I'm a fast walker но я просто очень быстро хожу uh, so you know to get a whole group of people around there it's going to take you know An hour max. И поэтому для того, чтобы вся толпа прошла, или армия, вся толпа, армия прошла вокруг города, ну, может быть, часок и будет хватит для всего. When I saw the size of the city, I was really disappointed. И когда я видел размер этого города, это меня очень разочаровало. But you know, the walls were there, and they were high and tall, and Israel didn't bring ladders with them. И все же эти стены были большие, громадные, высокие, и Израиль то с собой лестниц то не имел. So uh, anyway, so they're obeying God. И они послушны Богу. And the seventh time. И на седьмой раз. Verse sixteen. В шестнадцатом стихе. Says Joshua told the people, shout for the Lord has given you the city. Yeah, sixteen. Yes. Can't find. Hmm. Когда в седьмой раз ученики трубили трубами, Иисус сказал народу: "Воскликните, ибо Господь предал вам город." Then he goes on to tell them, 
Two things. Number one, save Rahab and her family. Затем он говорит две вещи. Во-первых, спасите Рахав и ее семью. Number two. Во-вторых, all the gold, silver, anything precious in the city belongs to the Lord. Все драгоценное золото, серебро и так далее принадлежит Господу. So other cities, you can have the spoil. Из других городов вы можете брать себе добычу. Everything from Jericho belongs to the Lord. А все из Иерихона принадлежит Богу. It's the first fruits. Это первые плоды. Can't take the first fruits. Нельзя брать первые плоды. First fruits completely belong to the Lord. Первые плоды только полностью принадлежат Богу. So, uh, verse 20, they shouted. Поэтому в 20 стихе они воскликнули. And uh, the walls fell down. И стены пали. Now, why did the walls fall down? Was it completely a miracle? Or was there anything in the natural? Okay. Well, we know that this is an earthquake zone. Мы знаем, что Иерихон находится в сфере, как бы, подверженной землетрясениям. Река Иордан часть Река Иордан, часть долины. То место, где соединяется, где проходит граница двух этих тектонических плит. И она all the way down to the Horn of Africa. Это граница. You know, through the Red Sea, all the way down to the tip of по Иордану, потом до доходит до Африки. And there have been numerous earthquakes there over the centuries. И за многие годы там было очень много землетрясений. So we have a question. Поэтому возникает у нас вопрос. Did when they shouted, did, did God just make the walls fall down? Когда они закричали то, что Бог так раз и разрушил так стены. Or was it an earthquake? И либо это было землетрясение. Now understand, either way, it's a miracle, right? Ну, конечно же, либо то, либо другое, все равно это чудо. Because God didn't tell Joshua. Потому что Бог не сказал Иисусу. Okay, at 3 p.m. Но не сказал ему. Ну хорошо, ладно. Три часа по полудни. On March the 13th. После обеда какого там? In the year 1290 B.C.E. Марта 13 года. Which year? 1290, 1250, whatever. Ну, допустим, 2050 года там до нашей эры. Будет землетрясение. So if you show up at Jericho on that day at that time, then the walls are So whether it is, you know, was that was going to be the time for an earthquake? Поэтому может быть это было время землетрясения. And the timing of God. Orchestrating this whole thing, and the shout is, you know, the grounds move and an earthquake happens. И поэтому как бы Бог все это так искусно сделал, создал, так что они там кричали, там трубили трубами, потом произошло землетрясение. Or there was no natural cause involved at all. Или же там вообще никаких не было природных катаклизмов. I don't think is, you know, it it's not an important point. Я не думаю, что это не важно. What's the important point? Но я не думаю, что это так важно. Но что важно? When they got there, they saw the walls. Когда они пришли туда, они увидели стены. And God gave them a very strange way of making the walls come down. И Бог дает им очень странный способ, как как разрушить стены. And the walls came down. И стены были разрушены. So anyway, then it says they. The people ran up straight to the city. И потом говорится, что люди пошли в город. And they destroyed everything in the city. И все они что жили в городе. Then they saved Rahab, verse twenty-three. Спасли Рахав, двадцать третьем стихе. Verse twenty-four. They burned the city with fire. И затем сожгли город огнем. It's very interesting. И это очень интересно. How many cities? Does the book of Joshua tell us were burned? Сколько городов, соответственно, с книгой Иисуса Навина было сожжено огнем? Like three. Three. Jericho, Ai, and Chazor. 
AI и Хацор. Yeah. AI, that remember they set on fire. We'll get, well, we'll get there in a second. Мы потом доходим до того города еще. And here's what's interesting. И что интересно в этом? When the archaeologists got to digging, когда археологи проводят раскопки, they found when they dug down far enough, когда они достаточно глубоко докапываются, at the level of settlement that they thought was about the 13th century before Messiah, и они доходят, как думают, до 13 века до Мессии, до рождения Мессии, that there was a level of uh, fire. И они думают, что там был был огонь, произошел пожар в том в то в то время. In Jericho and in Chazor. В Иерихоне и в Хацоре. Very interesting. I mean, But it the, 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 the same, the yeah. same, you always, same, yeah, same you always level, to, to, yeah. and the same time. Yes. И в то же самое время, на том же самом уровне, и тот и второй город горел. Now then, look at verse uh, 26. И в 26 стихе. Joshua says God does not want the city of Jericho to be rebuilt. So he pronounces a curse on anyone that attempts to rebuild it. Now it's several hundred years later <laughs> that, that someone tries it Пару сотен лет спустя после этого кто-то пытается это сделать. И это проклятие воплотилось в его семье. Now, the story of Jericho ends up in verse 27. В 27-м стихе заканчивается история с Иерихоном. Emphasizing a point. И в чем суть этого? So the Lord was with Joshua. И Господь был с Иисусом. And his fame spread through the whole country. И слава его носилась по всей земле. Okay. Now, not only does Israel know that he's God's man, but all the people around are hearing his name. Now, they're going to hear the way God destroyed Jericho. Они услышали, как Бог уничтожил Иерихон. И также они знают, узнали, кто такой Иисус. Седьмая глава. Следующий город. Ну, буквально пару миль на северо-запад от Иерихона. Окей. Jericho actually should probably be a little closer to the Jordan to be in on, on scale here. В принципе, Иерихон нужно немножко ближе к к Иордану переместить. Because it's down closer to the to the to the river. Поскольку он ближе к реке находится. And there were springs down here that were you know went all year round. Источники воды. Then. Right behind Jericho, over here. Прямо за Иерихоном. Steep walls that went up, you know, two, three, four hundred feet. Walls of what? Rock, hills. Ah, то есть сразу начинаются горы, очень крутые, очень такие обрывистые. So you can, you know, from down here, you're looking straight up, and you see these fairly steep. Cliffs. Допустим, стоите вы и смотрите, впереди вас полностью одни утесы. And there are only a few ways in. И только есть несколько путей, как можно пройти. Now there's a major way in down here. Основной здесь, основной путь здесь находился. Then on the on the north side of the Canaret. И затем также с северной стороны озера. But then there's a way in from Jericho to the Benjamin Plateau. И также путь мимо Иерихона до плато Вениамина, долины. But right in this area, it's very rocky. It's dry. Если рассмотреть эту территорию, очень скалистая местность, очень сухая. You can't really build a city between here and and over when you come out in the Benjamin Plateau. И даже невозможно какой-то город там построить. So Beit El and Ai are would be like right up here. Поэтому Beit Tell the guy. So you come in and and you know you. Here's the first point of attack. The cities that are closest. То есть первые первые города, которые можно атаковать. Now one more word about the strategy here. Еще что я могу сказать о стратегии. 
This whole land Вся эта земля was, uh, the geography of the land география земли was not conducive to unity. Conducive. Uh, not didn't tend toward, didn't help mm -hmm. develop unity the, between the peoples. География этой страны не способствовала развитию единства среди народов. So for instance, Например, uh, here you have, you know, a plateau area, fairly flat. Здесь находится долина, очень такая ровная местность. But then you go up this way and you've got lots of hills and valleys. Идете на север, там множество холмов, множество других долин, гор. The hill country comes down to here and kind of ends, you know, south of Hebron. Then you get into a flatter semi-desert. Down to here, and then below Beersheba, it's just much drier. Here, it's much more hilly. It's wetter, above the, above the Jezreel Valley. If к северу от этой долины, Израильской долины, то намного с... Northern Galilee. What's the weather is like? It's, it's wetter, it gets more rain. Mm, намного дождливая такая погода. It's, it's cooler. И намного прохладнее. Uh, you can, I mean, you just, you grow different things. И можно все что угодно выращивать. But because there, there are mountain ranges going up here, then there are several that go across here. И поскольку посередине намного этих, много скалистых местностей. It meant that getting from one place to another wasn't always so easy. То не всегда так легко было добираться от одного пункта к другому пункту назначения. Now compare that with Egypt. И сравните это с Египтом. Egypt was all flat along the Nile River. Если взять Египет, то вдоль Нила полностью долины одни. So communicating with with all of Egypt was fairly easy. Коммуникации в Египте были налажены очень хорошо. Either on the water. Либо это на воде. Or on roads that just go down the river. Либо же другие дороги, которые. It was easier to develop a a common culture. An identity. И намного легче в Египте было развить общую культуру, общую такую национальную сущность. But here you didn't have one people. Но здесь, если взять, не было одного народа. What you had were what are called city states. То есть были города государства. So you read about all these kings that Joshua conquered. И вы знаете все эти цари, которых победил Иисус Навин. The king of Jericho. Царь Иерихон. The king of Hazor. Царь Хазор. The king of Gezer. Царь Асора. The, the king of Jebus, later Jerusalem. The king of Hebron. Иерусалима царь, потом Хеврона царь. Okay. Each city had a king. В каждом городе был царь. And that king would control his city. И этот царь свой город контролировал. The fields around it where they grew crops. И также прилегающие территории, где они выращивали. So when you read about kings, плоды, пищу, и вот когда вы читаете об этих царях, you're not talking about kings that controlled huge amounts of territory. То это не те цари, которые государство контролировали, большие территории. The king of Egypt, yes, huge amounts of territory. Если взять царя египетского, да, конечно, под ним большая территория находилась. The king of Assyria, huge amounts of territory. Огромная территория, огромнейшая. The king of Syria, Damascus. Царь Сирии или Дамаска. You know, quite a bit of territory. Ну, тоже так не сильно, но большая. But here are a lot of small city states. А здесь такие города государства. That sometimes worked together, sometimes fought. Иногда они друг с другом воевали, иногда сотрудничали. Но в большинстве случаев они по отдельности себе жили. So, this, the Jerusalem plateau, И поэтому это плато у, у Иерусалима. Acts as kind of a, a divider between the south and the north. Это служит разделением между севером и югом. You start getting more up here, and it starts getting hillier and a different kind of territory. Чем ближе к северу, тем больше гор. So look what God is doing. Okay. И посмотрите, что Бог делает вообще. He brings the people in through a strategic point. Он переводит народ через стратегический пункт. 
And they control the center of the land. И они контролируют okay. самый, самый центр этой земли. So once they control the center, и как только они завоевали центр, then they can, what happens is they come down and they attack the south, и только после этого они могут идти атаковать юг, and then go up to the north. и потом идти и продвигаться на север. So have you ever heard the phrase divide and conquer? Слышали ли фразу разделяй властвуй? Okay, that's what they're doing. They're going and they're dividing the land. Это же они делают. Сначала разделяют землю. Meaning that the north can't communicate with the south. То есть сначала север вообще отрезан от коммуникации с югом. So they fight one at a time. И поэтому они как бы одного по одному прибивают. Okay. I'd say very nice strategy. Я бы сказал хорошая стратегия. Right. Meanwhile, let's go back. They come to AI. А тем временем они подходят к городу Гай. So Joshua sends a few guys up to spy it out. И Сусная высылает несколько тоже шпионов. And AI is way much smaller than Jericho. Uh, it's seven and verse. Uh, oh, let's see. And uh, two. In verse two, he sends the men up to spy out the country. И высылает солдаты, шпионов, высмотреть страну. Verse three, these men come back and say, "Oh, don't bother everybody. Two or three thousand men will be enough to take care of this." Они возвращаются, говорят, да, не надо беспокоить людей вообще, даже две тысячи, две три тысячи человек справимся мы с городом. So it says about three thousand men went up. Поэтому три тысячи мужчин выходят. And of course, what would they have been thinking? И конечно же, чтобы они подумали. This is going to be easy. Это будет просто как семечки щелкать. Well, it wasn't easy. Ну не так это и было уже легко. This little bitty town. Again. This little bitty town waxed the three thousand men of Israel. Ah. AI. What they did? They win. They won. They defeated Israel. И вот эти их враги, жители Гая, их поражают. Thirty-six men died. Thousand. Thirty-six men. А и погибло. Yes, out of the three thousand that were sent. Трех тысяч тридцать шесть человек погибает израильтян. And they're running for their lives. И они спасаются бегством. Now, this is not what they expected. А что они ожидали? So what does Joshua say? He tears his clothes. He puts throws dust on his head. Jesus, I mean, разрывает одежды, посыпает себя пеплом. Says, "Oh Lord, why have you done this?" Oh, Бог, зачем ты это сделал? Where we should have stayed on the other side of the Jordan. Нам вообще надо было не переходить Иордан. He says, "Everybody will hear about this." Все услышат об этом. And what will happen to your great name? И что тогда произойдет с твоим великим именем? Now look how instantaneously. Everything's turned around. Видите ли, как все внезапно просто поменялось. Joshua could have said something else. Иисус Навин мог бы сказать и другое. He could have said, "Okay, Lord." Он мог бы сказать, "Хорошо, Господь." This didn't happen like we wanted. Ну, не получилось это так, как мы хотели того. What's plan B? А какой план Б? Okay, but all of a sudden he's like. He goes from ecstatic joy. То есть вдруг внезапно от такой экстатической радости. You know, nothing can beat us. Ничто нас не победит. To we are completely defeated. К состоянию мы полностью поражены. We have no hope. Не без надежды мы вообще никакой надежды. We never should have tried this in the first place. Да вообще нам вообще не надо было это делать и пытаться даже с первого раза. And let me tell you, there are a lot of men and women of God that have gone through the exact same thing. И позвольте мне сказать, что многие мужи и жены Божьи также проходят что-то похожее. Высоты и успеха. Thinking that the end is here. И мышление того, что вот все конец на этом. The one good thing that Joshua says is. И хорошие слова, которые говорит Иисус Навин. What will happen to your great name? Что произойдет с твоим великим именем? At least his heart's still in the right place. Ну хорошо, что его сердце в правильном состоянии. So what does what does God say? И что Бог говорит? He says, "Get up." А ну встань. Why are you lying on your face like that? Ты что тут такой расплакался? Now remember, Joshua's been there. It says the whole day. Again. It's the Bible says that Joshua has been there the whole day. Before the Lord. Yeah, falling down on his face the whole day. Вы помните, там целый день Иисус Навин лежал низ на своем лице. Finally, he starts to talk to God. Наконец он начинает разговор с Богом. And basically, God is saying. И что в основном Бог говорит? So what were you waiting for? Ну и чего что я ожидал? Get up. 
А ну, вставай. I'm going to tell you what's going on. Я тебе скажу, что происходит. And then he tells him, Israel has sinned. И говорит, Израиль согрешил. Now here's another one of those phrases. Еще вот одна следующая фраза. That when you read over, если вы быстро пройдетесь, you cannot read quickly. То вы не поймете, вы не должны читать это очень быстро. You have to be stopped. Нужно остановиться. You have to say, what does this mean? И сказать, что это значит. Because as the story develops, и по мере того, как эта история развивается, turns out that one man, Ахан, оказывается, что Ахан did not obey the command, не послушался заповеди, to not touch the gold and silver, не прикасаться к золоту и серебру. But what does God say? И что Бог сказал? God doesn't tell Joshua, one of you have sinned. Again. God doesn't say one person has sinned. Бог не сказал на вино вот человек один согрешил. Said Israel has sinned. Он сказал Израиль согрешил. That's what we call corporate solidarity. Это мы называем корпоративная солидарность. That uh, the one stands in the place of of the of the whole. Когда один представляет целое, представляет всех. And what happens to the whole affects the one. И то, что происходит со всеми, влияет также на одного человека. Тот же принцип мы видим в Новом Завете в теле Мессии. Когда грех одного человека повлияет на успех всей группы. Когда один болеет, то все болеют. Okay. So in any case, he tells Joshua how to identify the person that did this. И поэтому по любому он говорит, каким образом найти человека, кто это сделал. And get rid of the accursed thing. И избавиться от проклятого. So they, they, God gives them the way to find out whose family it was and who did it. И Бог показывает из чего колена, чья семья, кто сделал это. And then his whole family and all of his stuff is uh, uh, burned. И затем вся его семья, семейство и имущество было сожжено. Okay, so then verse, uh, затем в 26 стихе it says, the Lord turned away from his anger. и обратил uh, и утихла ярость гнева Господня. And uh, they call that place the Valley of Ahor. И назвали это место долиной Ахор. Which is very interesting. This place comes in later in the book of Hosea. Интересно, что это место появляется потом в книге Оси. Where God says to, in the book of Hosea. Когда Бог говорит. I'm going to give you the valley of Ahor. Я дам тебе долину Ahor. For a, a gate, a door of hope. Это будет как долина, как вратами надежды. So it just speaks of how great God's desire is и это указывает на большое желание Бога to bless his people благословить его людей и народ and even to turn the place of a great defeat и даже самый момент самого очень глубочайшего поражения into a great blessing обратить самое великое благословение when we've properly learned our lessons если когда мы правильно, когда мы правильно извлекли урок. Ну, конечно, они все это, всего этого не знали в то время, но ничего. Теперь разобравшись с этой ситуацией, они готовы нападать на Гай. And they took, let's see, I think it's yeah, 30,000 soldiers this time. И в этот раз они берут 30 тысяч воинов. They're not going to take it lightly. И теперь они не будут так легкомысленны. Okay. So they go up and they camp by the city. Again. They camp by the city. Они идут, располагаются станом возле города. And Joshua says, "Here's the strategy." Иисус говорит, вот стратегия наша. When it's dark and they can't see you. Когда будет темно, они вас не увидят. Five thousand of you go on the other side of the city. Пять тысяч из вас пойдут на другую сторону. And then tomorrow morning we'll pretend that we're attacking. Завтра утром притворимся, что мы атакуем. When they come out to fight against us. Когда они выйдут против нас. We'll pretend we're retreating. Мы притворим... Running away. 
We'll pretend we're running away. То мы притворимся, что мы убегаем. Yes, and then you go into the city. Затем вы войдете в город. So that's what happens. И это же происходит. AI thinks, aha, we're defeating them again. Гай думает, о, попались красавчики. So they tell everybody in the whole city, come on out, let's follow them. Потому всех призывают выйти из города, покинуть город и преследовать. And Joshua lets this go on for a, a little while. Немного времени это происходит. He lets them come out of the city. Все выходят из города. Long enough for the other five thousand to come into the city. И на достаточное время для того, чтобы остальные пять тысяч. And set it on fire. Заняли, вошли в город и его зажгли. And then the men of Ai are trapped between the two. И затем весь народ из Гая попадает в ловушку. For them, it's all over. И для них на этом конец. And then look at verse twenty-seven. И затем двадцать седьмом стихе. Everything in that city. Что все в том городе. Israel took for their own use. Израиль взял для себя и делили между собой. And they could do this with every other city. И также они сделали с любым другим городом. Only Jericho they were told not to. Только в Иерихоне им не разрешено было брать. И подумайте об этом. В отношении Ахана. Если бы он подождал, то он бы мог взять себе серебра, золото, сколько хотел. И также какое искушение было в этом случае? To get something that you want. Чтобы получить то, что вы хотите. In the wrong way. И неправильным способом. Okay. God can give you as much as He wants. Бог может дать вам сколько он хочет. And maybe He'll give it to you tomorrow. И возможно даст это вам завтра. If you just don't have to have it today. Если только у вас не будет такого отношения, я хочу этого сейчас. You understand? Да понятно. Okay. Now let's one other thing that goes along with that. И что еще можно добавить к этому? First is the principle of simple obedience. Во-первых, это просто послушание. Waiting on the Lord with patiently. Ожидай Господа в терпении. But secondly, the principle of first fruits, very important. И также второй принцип, принцип первых плодов. Read the Torah. Читай Тору. What every first fruits belongs completely to the Lord. Каждый первый плод полностью принадлежит Господу. Определенный процент с ваших плодов принадлежит только Богу. Это означает, что когда вы успешны в чем-то, на работе или что-то другое, часть этого принадлежит только Богу. Часть этого их первых плодов полностью принадлежат Богу. И затем в конце жатвы Бог получает десятину. Поэтому это очень важный принцип для верующих даже в наше время. Последнее, о чем мы поговорим сегодня, это последняя половина восьмой главы. Then Joshua went and built the altar. In Mount Ebal, as Moses had commanded. This is verse thirty and thirty-one. Тридцатый, тридцать первый стихи. Пошел Иисус, устроил жертвенник Господу Богу на горе Гевал. This is from Deuteronomy twenty-seven. Remember. This, the commandment to do this was in Deuteronomy 27. Then look there, it says, In the presence of the children of Israel, he wrote on the stones a copy of the law of Moses. Verse 32. Now, what does it mean? He wrote a copy of the the law. Что значит, что он написал закон Моисеев копию? Did he write the entire five books at that time? Он написал пять книг в то время или как? Probably not. Вероятно, нет. Did he write just the Ten Commandments? Написал ли он десять заповедей просто? 
Possibility. Возможно. Did he write some other portions of the law? Или он написал еще какие-то разделы закона? Probability. Возможно. He probably wrote at least the blessings and the curses И, out. И по крайней мере он выписал благословение и проклятие. That were written in Deuteronomy 27 которые написаны во второзаконии 28 главе. Remember, certain things were to be read from Mount Ebal and certain things to be read from Mount Gerizim. Как вы помните, было прочитано некоторые вещи из горы Ebal, некоторые из горы Gerizim. So probably what was written was at least what was read and maybe more. Поэтому вероятно то, что было написано, это благословение, проклятие и еще что-то. In verse 34 it says afterward he read all the words of the Lord, а потом... the law. Прочитал Иисус все слова закона. The blessings and the cursings according to all that is written in the book of the law. Благословение и проклятие, как написано в книге закона. But then he goes on to say there was not a word of all that Moses commanded that Joshua didn't read before the people. И затем не было ни одного слова, которое бы Иисус не прочитал перед всем собранием. Okay. Now, by the way, this is one of those verses. И это один из тех стихов. Ah. Most of you know what the. Let's see, I got three more minutes here. Okay, good. <laughs> Most of you know what the Torah Baal Pay is, right? Torah. Torah Baal Pay. Большинство из вас знает, что такое Torah Baal Pay. It's the oral Torah. Это устная тора. And then there's the Torah Shabaktuf, the written Torah. И письменно тора, тора Шабактуф. The written Torah is what we call the Torah, the five books, the Pentateuch. То есть это пятикнижие Моисеева. But there's also the what's called the the spoken Torah. Также устная Тора. Now, among the Orthodox, oral Torah. Wait, oral, written, and spoken. No, oral is the same thing as spoken. I see. Устная Тора. Uh, among the Orthodox, there's the idea that when God gave the written Torah at Mount Sinai, и среди ортодоксов существует такая идея, когда Бог давал письменную Тору на Синае, He also gave a whole body of interpretation and stuff that was not written. То также он дал целую эту этот список интерпретаций толкований, которые не были записаны. And and this is an issue for the Orthodox, and it's an issue between the Messianics and the Orthodox. Yeah. It's a controversy between the Messianics and the Orthodox. И это противоречие такое, которое возникает между ортодоксами и мессианскими верующими. Because it was a controversy between Yeshua and the Prushim. Поскольку как было противоречие, разногласия между Иешуа и Прушим. Что они говорили? Они говорят, у нас есть ключи. Ты не можешь понимать письменную Тору без нашего толкования. И мы это получили напрямую от Моисея. Yeshua says, "No, no, no." Yeshua said, "No, no, no." You don't have this whole system of interpretation that came down from Moses on Mount Sinai. И у этого вся система интерпретации не не пришла к вам от Моисея с горы Синай. Now, clearly, some understandings of how to do some of the things in the Torah. Ну, конечно, что некоторых истолкований того, что делать, как делать, что написано в Торе. You know, do come from that time period. Приходят, ну, из того временного периода. So the Orthodox will say. Поэтому ортодоксы говорят. How do you know what the tefillin are? Как же знать, что такое тфилин? How do you know the proper way to slaughter an animal? Как же знать, каким образом, как правильно убивать животного? So I can believe that some things were done in a certain way back then. Поэтому я верю, что некоторые вещи делались определенным образом в то время. And that that history has been retained in our collective memory. И история этого сохранилась в нашей коллективной памяти. But not to the extent that the Orthodox say. Но не до такой степени, до которой говорят ортодоксы. And this is one of the verses that helps us. И это один из стихов, который нам помогает. Because it says in verse 35, there was not a word of all that Moses commanded Israel. Так как говорится, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля. That Joshua did not read. Который Иисус не прочитал бы перед всем собранием. In other words, whatever God told Moses. То есть что что Бог сказал Моисею. Was written. Было записано. And read. И прочитано. 
Understand? Это понятно? Окей. Okay. До завтра.